வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை குருவின் மலரடிகளை வாழ்த்தி வணங்கி இந்த சிந்தனையை தொடர்வோம் இன்றைக்கி நாம் சிந்திக்க இருக்கிற தலைப்பு ஏன் இறைநீதி வழி வாழ வேண்டும் என்பது தான் தலைப்புக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இறைநீதினா என்ன சற் என்று சற்று சிந்தித்து பிறகு தலைப்புக்குள்ளே போவோம் இறைநீதி என்பது ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒத்து உதவியும் துன்பம் தராத வகையில் துன்பம் கொடுத்தால் துன்பம் உண்டாகும் என்ற விளைவறிந்த விழிப்பு நிலையோடு எல்லாம் வல்ல புலன்களுக்கு எட்டாத மறைபொருளான தெய்வம் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா பொருள்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை உணர்வாக பெற்று உணர்ந்து முரண்படாமல் செயலாற்றுவது தான் இறைநீதி இறை வந்து அன்பும் அன்பும் கருணையுமானது இறை வழியே வாழ்தல் அன்பும் கருணையுமாக வாழ்தல் தான் இறைநீதி முரண்பட்டால் துன்பம் நோய் சிக்கல் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் இறைநீதி வந்து வழுவாதது பிழை இல்லாதது இறைநீதி வழுவாதது பிழை இல்லாதது என்பதை மகிழ்ச்சி அவர்கள் இயற்கை என்ற பேராட்டக்காரனுக்கு நாம் எல்லாம் எடுத்தாடும் காய்கள் இறைநீதியை பிழை என்று சொல்ல பிறந்தவர் யார் இப்பூ விலகிங்கிறாங்க சிறிதும் தவறாதது இறைநீதி தவறாமல் விளைவை தரவல்லது இறைநீதி கூறுதல் அறமுடையது செயல்தான் நம்முடையது விளைவாக வருவது இறைவன் கிரகங்களுக்கு இடையே குறிப்பிட்ட இடைவெளி எப்பொழுதும் மாறாமல் இருப்பதும் தற்சுழற்சியில் கால அளவுபடி சுற்றுவதும் இறைநீதி தான் சூரியன் இருபத்தஞ்சு நாட்களுக்கு ஒரு முறை தோன்றிய காலத்தில் இருந்தே தன்னைத்தானே சுற்றி கொள்வதும் நமது பூமி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை தன்னைத்தானே எப்பொழுதும் சுற்றி கொண்டிருப்பதும் இறைநீதி தான் நமது உடலில் வாய்க்கு முன்புறம் மூக்கு இருப்பதற்கான அமைவதற்கான காரணம் உணவின் வாசனையை அறிந்து கெட்டு போகாத உணவு என தெரிந்து கொண்டு சாப்பிட்றதுக்காக தான் கைகளில் நாலு விரல் ஒரு பக்கமும் ஒரு திசையிலும் கட்டை விரல் மறு திசையிலும் இருப்பதும் இருக்கிறதும் இறைநீதி தான் அப்படி இருந்தால் தான் ஒரு பொருளை கெட்டியாக நம்மளால் பிடிக்க முடியும் மூச்சு குழலை மூடுவதற்கு ஒரு குரல் வலை மூடி இருக்கும் அது எப்பொழுதும் திறந்து தான் இருக்கும் உணவை விழுங்கும் பொழுது மட்டும்தான் மூடிக்கொள்ளும் அந்த மாதிரி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இறைநீதி சிரிச்சுட்டு பேசிட்டு சாப்பிட்டோன்னா புறையேறுதல் உண்டாகும் ஏன்னா சிரிப்பு பேச்சுங்கிறது மூச்சு குழலுக்கும் வாய்க்கும் இடையில் காற்றினுடைய ஓட்டத்தினால் ஏற்படுவது காற்றின் அலைகளால் ஏற்படுவது அப்படி சிரித்து கொண்டு பேசி கொண்டு சாப்பிட்டா மூச்சு குழல் மூடப்படாதனால உணவு மூச்சு குழலுக்குள்ளே போய் வெளியே தள்ளப்பட்டு மூக்கின் வழியாக வெளியேறும் அதுதான் புறையேறுதல் இதெல்லாம் இறைநீதிக்கான சில கருத்துகள் ஏன் இறைநீதிப்படி வாழணும் அப்படின்னு சிந்திப்போம் இறைநிலை வந்து எங்கே நிறைஞ்சிருக்குது அது ஒரு பாய்ம பொருள் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பெனிட்ரேட்டிவ் பர்மியபிள் என்ற தன்மை உடையது அதாவது பெனிட்ரேட்டிவ்னால் தன்னுள்ள எது தான் எதனுள்ளும் ஊடுருவோம் பர்மியபிள்னால் தன்னுள் எதனையும் ஊடுருவ விடும் அதனால் எங்கேயும் நிறைஞ்சிருக்குது நம்மளுடைய இறைநிலை நான் நம்மளுடைய எண்ணம் சொல் செயல் அனைத்தும் நம்மில் காந்தமாக புலன்களில் அதாவது எந்த புலனை பயன்படுத்தி செய்ய செயல் செய்கிறோமோ அந்த புலனில் அழுத்த பதிவாகும் மூளையில் நினைவு பதிவாகவும் உயிரில் சுருக்க விரிவு பதிவாகவும் கருமையத்தில் தர பதிவாகவும் வான்காந்த களத்திலையும் பதிஞ்சு செஞ்சவங்களுக்கு விளைவ தவறின்றி கொடுக்க வல்லது இதுதான் ஒரு கூறுதல் அறம் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம சரியான முறையில் செயல் செய்வோம் இதை தான் திருமூலர் கண்காணி இல்லைன்று கள்ளம் பல செய்வார் கண்காணி இல்லா இடமில்லை காணுங்கள் கண்காணியாக கலந்தெங்கு நின்றானே கண்காணி கண்டார் கள ஒழிந்தாரேங்கிறார் அதாவது மேற்பார்வையாளராக உள்ள இறைநிலை நம்மை கவனித்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிறது தெரியாமல் பல தவறான செயலை செய்கிறோம் எல்லாரையும் எல்லா நேரங்கள்லையும் கவனிக்கிற இறைநிலை இல்லாத இடமில்லை நம்ம சுற்றிலும் நமக்குள்ளும் அறிவாக இருந்துக்கிட்டு அஞ்சு இடங்களில் நம்ம செயல்களை பதிய வச்சு விளைவை கொடுக்குது சரியான விளைவை பிழையின்றி அழிக்க வல்லது அதனால் நம்ம இறைநிலைப்படி அதாவது அன்பும் கருணையுமா பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காம வாழணும் அப்படிங்கிறாரு நாம் இறை நம்மை சுற்றி உள்ளவர்கள் இறை உலகில் உள்ள அனைத்தும் இறை அனைத்து மனிதர்களும் இறை அப்படி இருக்க நாம் எப்படி வந்து பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்க முடியும் அப்படி கொடுத்தா அது இறையை துன்புறுத்தும் செயல் தானே அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம துன்பம் கொடுத்தா பதியும் துன்பம் கொடுத்து பெற்ற பதிவு துன்பம் ஏற்று தானே போகணும் 
நம்ம துன்பம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற பொழுதே நம்மில் அந்த துன்ப நிலை பதியும் பிறரிடம் போய் மோதி எங்கும் நிறைந்துள்ள சுத்த வழியோட அழுத்தத்தினால திரும்பி பிரதிபலித்து மீண்டும் நமக்குள்ளேயே மீண்டும் ஒரு பதிவு அப்போ நாம் என்றோ தீயதை இரண்டு முறை பெறுறோம் நமக்கு எந்த துன்பம் வேணான்னு நினைக்கிறோமோ அதை பிறருக்கு கொடுக்கறது நியாயம் இல்லையே இதை தான் மகரிஷி அவர்கள் இறைநிலையும் அதன் அலையும் காந்தமாய் மலர்ந்துள்ள எங்கும் எப்பொருளிலும் எவ்வுயிரிடத்திலும் மறைபொருளாய் அமர்ந்திருந்து மாந்தர் செயல் அனைத்திலும் மாறு இன்றி தவறு இன்றி மதிக்கும் விளைவாய் எழும் முறை விளங்கி கொண்ட பின் மனம் தீயதென்னுமோ மற்றவர்க்கு தீங்கிழைக்க மலருமோ பழி செயல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம சில சமயங்களில் நம்ம என்ன சொல் செயலால் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்குறோங்கிறது தெரியாமலேயே அறியாமையினாலும் உணர்ச்சி பயத்தினாலையும் கொடுத்துட்றோம் இப்போ எவையெல்லாம் ஒழுக்க மீறிய துன்பம் கொடுக்குற செயல்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதை அந்த செயலுக்கு கொண்டு வராமல் நம்ம விழிப்போடு இருக்க முடியும் அதுக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு கவியில் புதியதொரு பண்பாடு உலகுக்கு வேண்டும் போதை பொருள் போதை போர் புகை பொய் ஒழித்து பொறுப்போடாமல் செய்வோம் அதிக சுமை ஏதுமில்லை அவரவர்தம் ஆற்றலினால் உடல் உழைப்பால் வாழ்வதென்ற முடிவும் மற்றவர்கள் மனம் உடல் வருத்தா மாநறியும் உணவுக்கு உயிர் கொள்ளா நோம்பும் பிறர் பொருளே வாழ்க்கை சுதந்திரத்தை போற்றி காத்தும் பிறர் துன்பம் போக்கும் அன்பும் வேண்டும்ங்கிறாங்க இதுதான் அறநெறி சார்ந்த ஒழுக்கமான செயல் அப்படின்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த மேற்கூறிய அஞ்சு வகையான ஒழுக்க நெறியை கடைபிடித்தோன்னா கடைபிடித்து செயல் செஞ்சால் செயல் செய்யும் பொழுது அவை புலன் மூளை உயிர் வித்து தலைமுறைக்கு வித்தில் உள்ள ஜீன்களால் சூக்குமமாக கடத்தப்படுது எப்படி கடத்தப்படுதுன்னா சூக்குமமாக தான் கடத்தப்படுது இப்போ நம்ம பதிவை பற்றி சொன்னோம் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி ஐந்து இடங்களில் பதிவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பதிவை பற்றி சிந்திக்கிற பொழுது நம்மளுக்கு பல பேருக்கு எந்த தன்மையில்லாதி பதியுது அப்படிங்கிறத ஒரு எண்ணம் தோன்றும் அதற்கான எளிமையான நிறுவனம் என்னென்னா நீச்சல் அடிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் நீச்சல் அடிக்க தெரியும் கார் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் கார் ஓட்ட தெரியும் அந்த கார் ஓட்ட தெரிஞ்சவங்களுக்கு தான் மீண்டும் அந்த செயலை செய்ய தெரியும் அதை கற்பதற்கு முன்னால் அதை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு அந்த கலை தெரியாது எப்போதோ நடந்த நிகழ்ச்சி பதிஞ்சிருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கி நினைவுக்கு வருது பதிலைன்னா நினைவுக்கு வராது சில சமயங்களில் நான் முன் முன்னாடி போன ஒரு இடத்துக்கு மீண்டும் போகும்பொழுது முன்பு நம்ம சென்றப்போ அங்கே என்ன நடந்ததோ அந்த நடந்த நிகழ்ச்சி அப்படியே ஞாபகத்துக்கு வர காரணம் அந்த இடத்துல வான்காந்த காலத்தில் அந்த பதிவு இருக்கிறதுனால தான் அந்த நிகழ்ச்சி நமக்கு அக காட்சி ஆகுது அப்போ நம்மில் நல்லதோ கெட்டதோ அனைத்தும் அவ்வாறே பதிகிறது என்பதையும் வித்தின் வழியே தலைமுறைகளுக்கு கடத்தப்பட்டதுங்கிறதுலையும் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை இதை மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு கவியில் முன்னோர்கள் செய்தவனை வித்தில் உண்டு மூளையிலே உன் செயலின் பதிவு அனைத்தும் உண்டு பின்னே நீ செய்வனைக்கு புலன்கள் ஐந்தும் இயக்கி பெற்ற பதிவும் உண்டு உன்னை நீ உள்ளுணர்ந்து அகத்தவத்தை ஆற்றி ஒவ்வொன்றாய் பழிப்பதிவை நீக்கி வர வேண்டும் தன்னில் பதிவான வினைகளை மாற்ற தணிக்க பொருள் செல்வாக்கு பயனாகாத உணர்வீர் அப்படிங்கிறாங்க இந்த கவியில் பொருள் செல்வாக்கு வச்சுக்கிட்டு நம்ம வந்து பிறரை நமக்காக பயிற்சி செய்ய வச்சு நம்மளோட பதிவுகளை போக்கிக்க முடியாதுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் தவமுறையும் அறநெறியும் பற்றப்பற்ற தான் பதிவுகள் போக்க முடியும் இது தான் லாமார்க்குங்கிற விஞ்ஞானி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்கவேடு கேரக்டர்ஸ் என்ற தனது விளக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு 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 ஆய்வு பண்ணியிருக்காரு பல தலைமுறைகளுக்கு எலிகளுக்கு வால் அறுக்கப்பட்ட பொழுது காலத்தால் வால் இல்லா எலி உருவானதை அவர் நிரூபிச்சிருக்காரு அதுபோல் நாம் நல்ல செயலே செய்யும் பொழுது நம் குருபிரான் கூறியது போல் மேல் பதிவாகிறதுங்கிறதோட அந்த நல்ல பதிவு ஜெனட்டிக்கலி இன்ஹெரிட் ஆகி நம்மளுடைய தலைமுறைக்கும் சென்று தலைமுறை காக்க பெறும் அடுத்தது வான்கார்ந்த காலத்துலேயும் நம்ம நல்ல பதிவுகளை ஏற்படுத்துவோம் அப்போ நம்மளுடைய பொறுப்பு இங்கே என்னென்னா விழிப்போடு செயல்படுறது தான் நம்மளோட பொறுப்பு அது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்டன் வந்து தன்னோட ஆய்வக கண்டுபிடிப்பில் எனர்ஜி நெய்தர் வீன் கிரியேட்டர் நார்பி டிஸ்ட்ராய்ட் என்றும் ஃபார் எவர் ஆக்ஷன் தெரிஸ் ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு நியதி சொல்லியிருக்காரு ஒரு லா மூணு லாவில் இது ரெண்டு லா சொல்லியிருக்காரு இந்த நியதி வந்து லேபோடு அதாவது ஆய்வகத்தோடு நின்றுடுச்சு அப்படி இல்லாமல் ஆராய்ச்சியோட வாழ்க்கைக்கு அப்பயே கொண்டு வந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பல ஆயிரம் தலைமுறைகளுக்கு முன்பே எது இறைவன் எது இறை என்றும் எப்படி வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 
அது அப்படியே நின்று போனதுனால தான் இவ்வளோ துன்பங்களை மக்கள் எழுத வேண்டியதாக இருக்குது இப்பிரபஞ்சம் ஒரு மெகானட்டு என்பதும் இறை பாய்மமாக காந்தமாக எங்கே நிறைந்து இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு ரோஸ் கூட நம்ம எடுக்க முடியாது கையில் யூனிவர்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமங்கிறது தான் ஒரு ப்ராவர்பில் வி கேனாட் ஈவன் பிளக் யூ ரோஸ் வித்தவுட் டிஸ்டர்பிங் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மாதிரியே எல்லாருடைய கருமையமும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இணைஞ்சி தான் இருக்குது இப்போ நாம் நமக்கு நாமே துன்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால யாரோ ஒருத்தர் துன்பப்பட்டாலும் நான் துன்பம் கொடுத்தாலும் நாம் பிறரால் துன்பம் ஏற்றாலும் அனைத்துமே பதிந்து விளைவாகும் இதில் அனைத்துமே பதிந்து விளைவாக வரும் இதில் என்ன சிக்கல்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த நாம் பல மில்லியன் ஆண்டுகளாக விலங்கினமாகவும் பல கோடி ஆண்டுகள் மனிதனாகவும் இருந்து அதிகாரம் பொருள் புகழ் செல்வாக்கு இதெல்லாம் வேணுங்கிறதுக்காக ஆற்றிய செயல்கள் என்னென்ன செயல்கள் பொய் களவு சூது கற்பழிப்பு கொலை போன்ற ஐம்பெரும் பழி செயல்களும் விலங்கினமாக இருந்து விலங்குகள் உணவை பெறும் பொருட்டு செயல்பட்ட வாதித்தல் கொள்ளுதல் வாழும் சுதந்திரம் பறித்தல் போன்ற செயல்களும் நம்மள்ட்ட பதிஞ்சு தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம விலங்கினங்களுடைய தொடராக தான் வந்திருக்கோம் ஏழு தலைமுறை பதிவுகள் நம்மள்ட்ட இருக்குது அதனால் ஒரு வினையும் வீண்பாக உள்ளடக்கி பின் விளைவாங்கிறாங்க மகரிஷி செஞ்சது எல்லாம் விளைவாக தான் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நல்ல முறையில் செயல் செய்யணும் நல்ல செயல்களையே துன்பம் பிறருக்கு துன்பம் கொடுக்காத செயல்களையே செய்யணும் இதில் என்னென்னா உடல் எடுத்து பல கோடி ஆண்டுகள் கழித்து தான் மனவளக்குள்ளே வந்து மனவளக்கலைக்குள்ளே வந்திருக்கோம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நமக்கு துன்பத்திற்கு காரணம் நாம் தாங்கிறதோ எதுவெல்லாம் ஒழுக்க மீறிய செயல்னோ நமக்கு தெரியாது நமது குருபிரானுக்கு முன்னாடி யாருமே அறுதி இட்டு நமக்கு கொண்டு சேர்க்கலை இதை தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரான்னு சொன்னாங்க நாம் உணரும் வகையில் தீட்சை முறைகளோ பயிற்சிகளோ தரப்படாததுனால நம்மால் இதற்றையெல்லாம் இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து பயிற்சி செய்ய முடியல ஜெனடிக் சென்டர் தான் கருமையுங்கிறதோ அதில் நாம் செய்கிற செயல் அனைத்தும் தரப்பதிவாகும் என்பதும் தெரியாதனால விளக்கமற்று பழக்க வழியிலேயே நின்றுட்டோம் மன உலகலைக்கு வந்த பிறகு தான் கருமையத்தில் எந்த பதிவெல்லாம் நீக்கப்படணும் அப்படிங்கிறதே தெரிய வந்திருக்கு அதே மகரிஷி எப்பதிவெல்லாம் நீக்கப்படணுங்கிறத ஒரு கவியில் கொடுத்துருக்காங்க நிறைவு பெறாத ஆசைகளின் கூட்டம் நெஞ்சம் மற்றும் பேச்சடை பணக்காகும் பொய்கள் நேர்முகமாய் மறைமுகமாய் பிறர் உளம் வருத்துதல் நிறைவழிக்கும் பொறாமை சினம் வஞ்சமைவை காத்தல் கருமையம் தன்னை கலங்கப்படுத்திவிடும் கருத்தோடு சீர் செய்வோங்கிறார் நமது குருபிரான் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் நீக்கிறதுக்கு வழியை பார்க்கணும் அகத்தாய்வு பயிற்சிகளை ஒவ்வொரு நாளும் நல்லுறக்கம் கொள்ளும் முன் மேற்கொண்டு வேண்டா பற்றை செதுக்கி கொண்டு பண்பற்று பயன்படணும் பிறருக்கும் நம்ம பயன்படுற வகையில் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணும் அப்புறம் இந்த பிரபஞ்ச களத்தில் எல்லாம் பதிவு அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா பிரபஞ்ச களத்தில் பதிந்த பதிவுகள் பிரபஞ்சத்தை மாசடை செய்து முற்காலத்தில் இந்த வான்காந்த களத்தில் பதி பதிவுகளை நீக்கிறதுக்காக தூய்மை செய்கிறதுக்காக அரசர்கள் குருமார்களுடைய துணை கொண்டு யாகங்கள் நடத்தி நல்ல அலை இயக்கங்களை பிரபஞ்சத்தில் ஏற்படுத்தினாங்க ஆனால் இந்த காலத்தில் செயல் விளைவு தத்துவம் யாருக்கும் தெரியல தெரியாத பலர் இருக்கிறதுனாலையும் இருக்கிறதுனால தான் இயற்கை சீற்றங்களும் கொரோனா போன்ற இயற்கை உபாதைகளும் மக்களை துன்புறுத்திக்கிட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா தீட்சை எடுத்துக்கணும் இறை உணர்வு பெற்று அறநெறி நின்று நம்மளோட கருமையத்தையும் அதன் மூலம் சந்ததியின் கருமையத்தையும் கருமையோகத்தால் மற்றவர்களுக்கும் மனவளக்கலையை கொண்டு சென்று அவர்களையும் தூய்மை செய்து மான்காந்த களத்தையும் தூய்மை செய்யணும் இந்த கருமையை தூய்மைய மகிழ்ச்சியை அவசியத்தை குறிப்பிடும் பொழுது ஒரு கவியில் மிக அருமையாக கொடுத்துருப்பாங்க கருத்தொடராய் வந்த வினைப்பதிவின் வலுவை கணிக்காமல் மதிக்காமல் மீண்டும் அப்பழைய வழி வினை வழியே வாழ்ந்தால் வருத்துவதும் வருந்துவதும் அன்றி வாழ்வில் வளம் ஏதும்பாங்க அப்போ வருந்துதல் வருத்துதல் தவிர்த்து துன்பம் சிக்கல் நோயெல்லாம் தவிர்த்து வாழணும்னு சொன்னால் ஐந்து ஒழுக்க பண்பாட்டை ஆழமாக செயலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தோன்னா நம்மளுக்கு இந்த வாழ்க்கையில் துன்பமோ நோய் சிக்கல்லாம் தவிர்க்கப்படுங்கிறது திண்ணம் நிச்சயமாக அது எல்லாமே தவிர்க்கப்படும் அதாவது தெய்வ நிலையை உணர்ந்த மனவளக்கலைஞர்கள் அனைவரும் தெய்வர்களாக இருந்து தானும் பண்பட்டு மற்றவர்களுக்கும் பயன்பட்டு சிறப்பாக வாழ வேண்டும் தெய்வ நீதி வழி வாழ்ந்தால் தான் நம்ம வந்து எல்லா நலன்களையும் பெற முடியும் வாழ்வின் நோக்கத்தையும் பிறவின் நோக்கத்தையும் அடைய முடியும் என்று கூறிக்கொண்டு 
என்னுடைய இந்த உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை